휴대폰 보는 것 자체를 좀 많이 안 했던 것 같아요, 최근에. 뭐 딱히 내가 이걸 안 봐야지 이런 게 아니라 그냥 자연스럽게 좀 휴식을 가졌어요, SNS로부터. 제가 몸도 안 좋았고 이랬어가지고 좀 네, 여러모로 좀 쉬고 왔습니다. 네, 오늘 날씨 진짜 너무 좋아요. 할 것들을 싹 몰아서 하고 싶은 날이라서 네, 오늘 에너지가 좀 많아요. 그래서 그런 날 미뤘던 거싹다 하는 게 좋을 것 같아서 네, 오늘 그냥 뭐 혼자 나가서 일 처리하는 미뤄뒀던 것들을 열심히 한번 해보는 날이거든요. 커피도 좀 마시고 심심할 때 올리브영이라던가 이런 드럭스토어 가는 걸 되게 좋아하거든요. 근데 뭐 제일 가까이 있는 게 올리브영이니까 그 중에서 좀 새로 나온 제품들 위주로 어, 좀 궁금한 거 테스트해 보면서 좀 괜찮았던 거 이런 것들 골라서 어, 좀 색조 화장도 한번 해보려고요. 코에 뾰루지 나나 보나 보다. 안돼. 피부 상태가 아주 안 좋은 상태인데 지금 <웃음> 일단은 제가 렌즈 좀 먼저 끼고 올게요. 머리를 어제 감아가지고 오늘은 감을 필요가 없을 것 같아서 그냥 네, 이렇게 일단은 두고 좀 있다가 헤어 스타일링 좀 해주려고요. 광고지만 제가 정말 좋아하는 국내외 뷰티 브랜드 제품 중에 하나인 퍼스텔러 클렌징 폼부터 시작해서 크림까지 무자극의 약산성의 슈퍼푸드 라인으로 원더베지 라인으로 아예 제품이 나왔거든요. 뭔가 남자 여자 이런 거할것 없이 이게 향의 호불호도 진짜 거의 없고. 성분도 그렇고 진짜 좀 순하게 쓰기 너무 좋은 브랜드라서 저는 여기 거는 꼭 추천드리고 싶어요. 원더베지 라인 중에서 제가 이게 너무 마음에 들어서 오늘은 이거 한번 써보면서 소개를 드리려고요. 피부에 딱 쓰는 첫 에센스 같은 느낌? 그런 느낌이에요. 그래서 딱히 뭐 닦아내는 토너를 쓸 필요도 없고요. 그냥 저는 이거는 바로 그냥 손에 덜어가지고 흡수시켜줍니다. 이게 런칭되고 나서 판매 랭킹도 되게 높고 인기가 되게 많은 라인이라고 해요. 제가 써보니까 딱 지금 시즌부터 쓰기 딱 좋은 제형들이 되게 많아요. 그러니까 크림도 약간 젤 타입도 있고 여러 가지 제품들이 다 괜찮아서 허스텔러 리틀 드롭스 잘 쓰셨던 분들은 이 베지 라인도, 이 원더 베지 라인도 좋아하실 것 같아요. 한번더 발라줄 거예요. 저는 레이어링을 하는 거 원래 좋아하는데 뭐 이거는 피부 상태나 뭐 시즌 따라서 날씨가 좀더 더워지면 한 번만 발라주고 어느 너무 건조한데 싶으면 이렇게 저처럼 뭐 두세 번 정도 레이어링을 해주고 그냥 컨디션에 따라서 다르게 발라주기 좋아요. 제형 자체가 딱 손에 덜었을 때 느껴지는 게 약간 촘촘한 느낌? 그런 느낌이 들거든요. 막 엄청 무겁거나 완전 날아가는 그런 토너가 아니라 발랐을 때 피부에 닿을 때 약간 에센스가 들어갔구나 하는 게 느껴지거든요. 막을 씌워주는 약간 보습감의 느낌? 그럼 제가 바른 것처럼 약간 광이 나게 이렇게 발려요. 이 패키징이 너무 마음에 들어요, 일단. 이 약간 주스 톤 같은 느낌도 있고 그러니까 그린 톤이 살짝 비치는 이 느낌이 너무 좋아요. 이 향을 전달 드릴 수 있으면 좋겠는데 향을 표현하자면 케일립 추출물이 90%가 들어가 있고요. 바질 입수가 5%가 들어가 있대요. 이 그린 톤의 이 컬러랑 너무 잘 어울리는 향이에요. 더워지고 약간 마스크 끼면서 여기 이런 자극이 너무 잘 되잖아요, 사실. 그래서 그럴 때 피부에 좀 저자극으로 도움을 줄수 있는 좀 순하게 쓸수 있는 이런 에센스를 추천드리고 싶어요. 너무 영양이 과다한데 너무 수분감이 넘쳐나는데 이런 느낌보다는 뭔가 과하지도 부족하지도 않는 딱 그런 느낌이 들어요. 속당김을 최대한 잡아줄 수 있게 처음부터 딱 뭔가 피부결을 피부 속으로 흡수를 시켜주는 그런 제품입니다. 촉촉앤 쫀쫀의 느낌? 되게 꾸준히 써보고 싶은 제품이에요. 이러고 나서 제가 원래 그냥 진짜 바로 수분크림 발라주거든요. 근데 여기 여드름이 좀날것 같기 때문에 이 부분 위주로 제가 이거 클리어 앰플이라고 여드름 상태가 안 좋을 때좀 자주 쓰거든요. 입구가 있는데 없어져가지고 조심히 <웃음> 덜어서 써줄 거예요. T존 위주로 써줘요. 또 이제 최근에 뭔가 좀 관심을 가지면서 한번 써보고 있는 제품이거든요. 유일아의 또 비건 라인이 나왔더라고요. 이거는 베타글루칸 페이스 크림. 마무리 크림으로 메이크업 하기 전에 좀 많이 발라줘요. 그래서 지금도 써주는 건데 만졌을 때는 되게 젤 크림의 느낌이 나요. 어, 피부에 딱 얹었을 때 나는 느낌. 쫀쫀하게 막도 만들어주고 이 제품도 진짜 피부에 자극이 안 되는 느낌이에요. 사실 이것도 클린 뷰티 제품이에요. 어바움이라는 브랜드 제품이고요. 얘도 좀 진정용으로 나온 선크림이에요. 최대한 피부에 자극 없이 쓰려고 선크림도 
이걸로 가져왔어요. 요즘에 근데 정말 잘 발라줘야 돼요. 제가 요즘에 선크림을 하루 안 바르고 나갔나? 근데 제가 원래 좀 이런 주근깨나 이런 게잘 생기는 피부긴 한데 어 여기 기미랑 주근깨 부분이 되게 강해진 거예요. 그래서 아, 선크림 진짜 잘 발라야 되겠다는 생각을 많이 했어요. 거의 뭐 프라이머 바른 수준으로 아주 피부가 <웃음> 결은 되게 좋아 보이네요. 자세히 보면 연애력이 많지만 그 전부터 궁금했던 제품이긴 한데 올리브영 갔을 때 이게 딱 있는 거예요. 23호 제일 어두운 컬러로 사왔어요. 첫인상 느낌으로 한번 오픈을 해서 써볼게요. 근데 힌스는 정말 케이스부터 역시나 이게 향수 같은 느낌이잖아요, 케이스가. 나 그냥 힌스의 원래 그 무드를 쭉 이어오는 그런 파운데이션의 디자인입니다. 이게 색감은 일단 23호가 이 느낌이에요. 카운터에서 이것도 주시더라고요. 파운데이션 브러쉬. 브러쉬에 묻혀서 발라줘야 되겠다. 어? 뭐 생각보다 안 밝네? 생각보다 밝진 않네요? 아, 근데 진짜 얇게 발린다. 제가 일단 아까 짰던 거 다시 한 번. 뭔가 제대로 발라서 브러쉬에 쏙 먹여가지고 여기는 발라줬고요. 여기는 안 바른 쪽. 한번더 발라볼게요. 약간 애플 향 같은 느낌이 나요. 음. 좀 사과 약간 싱그러운 느낌? 그런 느낌이 나고 매트한 느낌은 전혀 없어요. 제가 아까 발랐던 그 스킨케어의 그 느낌이 없어지지가 않아요. 피부 자체를 살려주는 느낌이 있어요. 매트해지지 않고. 그래서 되게 얇게 발린다는 느낌이 강한 것 같아요. 이렇게 뭔가 커버한다는 느낌보다 그냥 피부 결 자체가 고르게 보일 수 있게 피부 톤을 맞춰주는 느낌? 그냥 피부가 너무 건조해 보이는 거, 뜨는 거 이런 느낌만 아니면 다 괜찮거든요. 근데 이거 진짜 자연스러운 것 같아요. 느낌입니다. 제가 두 펌핑이나 해가지고 브러쉬로 발랐는데도 전혀 무겁게 올라오는 느낌이었고 어, 굉장히 자연스러워요. 음. 어, 너무 마음에 들어요. 지금 지속력이나 이런 걸 얘기 드릴 순 없지만 밀착력이 좋다 보니까 음, 커버력을 막 기대하고 쓴다기보다는 이 제품은 진짜 밀착력이나 자연스러운 느낌? 그냥 피부 톤을 난좀 고르게 하고 싶다 하는 정도로 쓰기 굉장히 좋아서 얇게 발리는 거 좋아하시고 막 뜨는 거 싫어하시는 분들한테 추천드리고 싶어요. 이렇게 하고 이제 파우더만 발라줄게요. 파우더는 제품이고요. 소 내추럴의 커밍 스킨 파우더라는 제품인데 얘도 비건이에요. 비건 제품, 클린 뷰티 제품으로 나온 제품이고요. 시카 성분이 들어가 있어서 좀 진정에도 괜찮다고는 하는데 뭐 일단 파우더로 진정의 효과를 본다기보다는 뭐 자극이 좀덜 되겠죠, 그러면? 그냥 저는 이마 주변이라던가 눈 쪽, 눈썹의 유분감들 다 이건 진짜 투쿨포 스쿨의 유명한 쉐이딩도 그렇고 이때까지 좀 좋았던 쉐이딩들은 있지만 어 이거 너무 괜찮다라고 생각한 건 되게 오랜만인 것 같아요. 이거는 그 효진이가 <웃음> 조효진님 유튜버 조효진님께서 에뛰드랑 함께 만들어본 1호는 재창조, 2호는 재탄생. 근데 어쨌든 이렇게 두 개를 에뛰드에서 보내주셨는데 일반적으로 쉐이딩은 동그랗게 나오는데 저는 이 직각으로 길게 나온 이 느낌이 되게 마음에 들었고 두 가지 색깔을 같이 쓸수 있는 게 좋았어요. 저는 이렇게 막 섞어도 쓰고 이 부분은 뭔가 미세한 부분 쉐이딩할 때 쓰고 이거는 턱 쳐줄 때 <웃음> 고를 때 써주거든요. 일단은 발색이 되게 잘 된다라고 생각이 드는 아 진짜 쉐이딩이 좀잘 된다라고 생각이 드는 타입이었어요. 뭉치는 것도 거의 없었고 브러쉬까지 같이 보내줬거든요. 되게 에뛰드에 원래 나왔던 예전에 나왔던 그 핑크 스틱의 그 브러쉬랑 완전 달라진 느낌이더라고요. 일단 턱을 쳐줄 텐데 이렇게 저는 일단 두 가지 섞어서 써줄게요. 사선으로 나온 브러쉬는 아니고요. 그냥 약간 블러셔 브러쉬처럼도 쓸수 있는 약간 끝으로 갈수록 살짝 모이는 좀 동그란 이런 느낌의 브러쉬예요. 사선으로 했을 때보다 좀더 자연스럽게 퍼트리면서 쉐이딩 할수 있어가지고 좋은 것 같아요. 컨투어 2번 브러쉬고요. 이거는 뭐 아이섀도우 이렇게 블렌딩 해주기도 좋을 것 같은데 이렇게 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 좀 섞어서 약간 뉴트럴 톤도 많이 섞였어요. 근데 조금 더 브라운 톤이 좀더 많이 섞인 느낌? 
쉐이딩을 좀 열심히 해줘야 되겠다는 걸 다시 느낀 게 이게 쉐이딩을 시간을 공들여서 하잖아요. 그럼 정말 사진도 다르게 나오기도 하고 쉐이딩이 큰 효과를 주더라고요. 근데 그동안 그걸 그냥 알지만 귀찮아서 안 했던 거죠. 효진이한테 직접 마음에 든다고 얘기는 안 했는데 지금 꼭 해줘야 되겠어요, 진짜. 그럼 얘도 처음 써봐요. 롬앤에서 구경하다가 한올 플랫 브로 마일드 우디라는 컬러로 가져왔어요. 되게 적당히 얇아요. 너무 얇아... 너무 얇은 느낌도 없고 요즘에 눈썹을 굉장히 좀 소홀히 하는 편이에요, 제가. 너무 정교하게 그린다기보다는 그냥 없는 부분 채워주자의 느낌? 5월에는 이렇게 빨간 장미도 피고 지금 라일락도 뭐좀 펴있고 그래서 기분이 좋기는 해요. 드라이브 할 때도 너무 좋고 드라이브라는 얘기를 해서 갑자기 생각이 들었는데 제가 상반기에 꼭 이루고 싶은 것 중에 하나가 그러니까 시작을 하고 싶은 것중 하나가 운전 이란 말이죠. 여러 번 영상에서 말씀을 드렸던 것 같은데 운전 연수를 받아야 돼요, 지금. 운전 면허증은 2008년부터 있었어요. <웃음> 네, 뭐 차가 없잖아요, 대학생인데. 그래서 엄마의 차를 빌려가지고 여러 번 많이 탔으면 모르겠는데 자꾸 위험하다고 못하게 해가지고 그때 기억나는 게 제가 집에서 학교 가는 게좀 멀었어. 환승 없이 지하철도 거의 50분 걸렸고 버스로도 두 번을 환승해야 되는 그런 곳이었는데 저는 지하철을 별로 안 좋아해서 버스 두 번을 환승을 했었죠, 항상. 한 번씩 진짜 막한 시간짜리를 위해서 그 시간을 가야 되고 이런 게 너무 귀찮은 거예요. 그래서 딱 학교 가야 되는데 엄마는 없는데 엄마의 차 키가 놓여져 있었어. 그래서 그거를 정말 큰 마음을 먹고 차 키를 갖고 학교를, 차를 몰고 갔죠. 타고 가는데 너무 기분 좋더라고요. 어, 막 혼자 노래 들으면서 학교 가니까 아씨 진짜 차가 있었어야 된다는 생각이 있었는데 뭐 그때 있을 수 있는 어떤 뭐 제가 돈이 있었던 것도 아니고 최근에 이것도 나와서 구매를 해서 한번 한번 사봤어요 제가 구경할 때 항상 저는 웨이크메이크랑 페리페라는 구경을 하거든요 컬러가 진짜 제가 다쓸수 있는 컬러감들이에요 어, 특히 이런 컬러 이 컬러, 이 컬러 이렇게랑 진짜 정말 잘 쓰는 컬러예요. 너무 잘 맞을 것 같아서 얘도 한번 골라와 보고 그다음에 페리페라 아이섀도우는 제가 사실 많이 써본 건 아니에요. 페리페라는 저는 마스카라랑 립을 많이 써봤었는데 좀 핑크톤으로 골라와 봤어요. 이거는 2번 쉘위체리라는 컬러고요. 브라운 톤도 있고 이렇게 약간 핑크톤도 있고 살구톤도 있고 다양하게 섞여 있어서 2호로 골라와 봤어요. 컬러 써줘야 돼. 이 컬러로 이 컬러를 조금 더 짙은 브라운 컬러가 있는데 이게 지금 쌍꺼풀 라인 이쪽으로 한번더 짙은 느낌을 준다는 생각으로 발라줄게요. 앞부분도 마찬가지로. 이렇게. 메이크 메이크 팔레트에서 제일 짙은 컬러. 라인을 이렇게 톡 찍어줍니다. 부자연스러운 느낌이 좀 덜해요. 이렇게 쌍꺼풀 라인 쪽으로 좀 짙은 느낌을 줬을 때좀 아이홀처럼 보이는 효과도 있어서 요즘에는 이렇게 해줍니다. 리밍에서 최근에 나왔던 마스카라 써줄게요. 약간 맨 처음에 발라서 세팅을 해줄 수 있는 마스카라. 결 정리를 먼저 좀 해줄게요. 다음에 데이지크에서 나온 굉장히 얇은 마스카라. 2호 초코 브라운 컬러. 라인까지 그려줬고 그 다음에 이제 스티커 됩니다. <웃음> 세 가지 컬러로 나왔더라고요. 94번으로 사왔어요. 립 제품으로 이렇게 발라주거나 리퀴드 타입을 써주는 걸 좋아해요. 좀 매트해지는 것보다 좀 촉촉한 게 훨씬 더 나아서 요즘에 그러니까 핑크톤이 짙은 이런 컬러고요. 펄감이 섞여 있진 않은데 어, 광이 
도드라지게 뭔가 광이 나면서 발리는 블러쉬예요. 이렇게 막쏙 스며들고 매트해지는 느낌은 없고요. 어, 좀 너무 짙은가? 할 정도로 저는 발라줘요. 자연스럽게 이렇게 발라줍니다. 여드름 부분에 가지 않게 <웃음> 커버고 발라주는 거 되게 좋아해가지고 궁금했던 제품들이 있어서 롬앤 립들을 봤었는데 두 가지를 한번 골라봤어요. 일단 이거 하나는 주시 레스팅 틴트. 사실 이거 두 개가 최근에 나온지는 모르겠어요. 그 출시를 모르겠는데 이렇게 주시 주시한 틴트. 물 틴트까지는 아닌데 살짝 광택이 나게 마무리는 틴트인 것 같아요. 이거는 제로 벨벳 틴트. 벨벳 타입의 틴트고요. 좀더 다홍빛이 조금 더 들어간 그런 컬러예요. 둘다 되게 색감이 비슷한데 제가 딱 뭔가 봤을 때 끌리는 게 이런 컬러더라고요. 약간 로즈빛 컬러인데 이두 가지를 골라왔어요. 베이스로 깔아주고 위쪽에 좀 촉촉하게 한번 틴트를 올려봐야 되겠어요. 아, 색깔 너무 예쁘다. 블러셔도 그렇고 이제 색조들이 너무 잘 나오는 것 같아요. 블러링이 진짜 잘 된다. 너무 예뻐요. 색감이 이렇게 봤을 때보다 훨씬 더 옅게 나오는? 좀더 오렌지빛이 더 많이 돌아요. 얘는 블러셔로 발라도 진짜 예쁠 것 같아요. 그리고 주시 틴트 아몬드 로즈로 어, 두개 섞으니까 완전 예쁜데? 뭔가 입체적이면서 예뻐요. 이 3부분만 좀더 오버립해줘요. 뭐랄까? 굳이 하이라이터 안 해줘도 여기가 조금 더 도톰해 보이는 느낌이 있어요. 배터리가 없어가지고 카메라를 급하게 바꾸고 왔습니다. 다른 얘기지만 이거는 지금 캐논입니다. 나는 저는 이렇게 화장 다 했습니다. 또 오랜만에 발라보는 컬러라서 아주 마음에 들어요. 아이 메이크업이랑 블러셔랑 뭐 하여튼 색감이 다잘 어울리는 것 같아요. 편하게 입었지만 약간 꿈인 것 같은 느낌으로 정말 편해요. 고무줄 바지인데 바스락거리는 소재라서 여름에 지금부터 여름까지 충분히 입기 좋은 이런 바지입니다. 라탑 뭐 따로 이런 거, 뭐 패드 같은 거안 붙이고 그냥 브래지어 입고 브라 입고 그냥 위에 밴딩 탑 입었어요. 이 아우터는 뭐 워낙 유명한 더 오픈 프로덕트 제품입니다. 이렇게. 이 아우터도 그레이도 있는데 저는 개인적으로 이렇게 좀 색, 배색이 된걸 좋아해가지고 이게 좀더 제가 갖고 있는 옷이랑도 잘 어울리는 것 같아서 이걸로 발라봤었거든요. 하우스 오브 써니에서 작년 9월에 사가지고 드디어 배송이 온 자켓이 있어요. 이것도 괜찮을 것 같고 색감이 좀더 튀어서 이것도 좋을 것 같고 얘도 페이크 레더거든요. 아, 근데 이거는 너무 튄다. 어, 뭔가 오늘 옷이랑은 약간 더오픈이 낫다. 오늘의 What's in my bag? 여기 이 브랜드 제가 진짜 좋아하는데 서클 토트백 너무 사고 싶었었는데 작은 버전이 나와서 까만색으로 사봤어요. 거기에 자수를 이렇게 박아주는 옵션이 있더라고요. 그래서 이거 핑크톤으로 해가지고 카야 적어놨어요. 오늘 제가 썼던 립두 가지 그리고 팩트는 꼭 하나 가져가야 돼서 제가 평소에 좋아하는 트로이아 이렇게 팩트 가져갈게요. 쿠션. 제가 늘 갖고 다니는 핸드크림. 이게 아마 제가 오늘 영상에서 보여준 것 중에 제일 따끈따끈한 신상일 것 같아요. 아, 내 곁에라는 뜻인데 그냥 내 자신을 위해서 온전한 순간을 갖도록 내 자신한테 집중을 할수 있는 리어바이라는 라인이 아예 새로 나왔거든요. 3월부터 썼거든요. 근데 디자인도 향도 너무 마음에 드는 거예요. 맨 처음에 받아봤을 때 나오는 그 제형의 질감 그 제형 자체의 약간 도유빛 컬러도 그렇고 다 마음에 드는 그런 제품이에요. 네, 이두 개를 그냥 저는 골고루 되게 잘 쓰고 있어요. 어떤 날은 이거 가지고 가고 어떤 날은 이거 가지고 가고 막 그런 느낌인데 아, About Time 이것도 진짜 많이 썼어요. 이게 가볍지만 또막 마냥 밝고 막 경쾌한 그런 향은 아닌 느낌? 그 포근한 시트러스 계열의 향이라고 생각하시면 돼요. 비포 선라이즈는 살짝 그리너리한 우디 향이라고 해야 되나? 진짜 딱 숲속의 향인데 약간 바질 향이 같이 나요. 바질 향이랑 라벤더, 샌달우드 이런 느낌이 섞여 있는 향이에요. 되게 
복합적인 데 일단 그리너리한 우디향? 그런 느낌으로 생각하시면 돼요. 꾸덕꾸덕하고 약간 오일리한 느낌보다는 약간 만졌을 때 살짝 버터 녹은 느낌? 그런 질감이 나요. 그래서 되게 보습력이, 보습력이 진짜 좋아서 그러니까 한번 바르고 나면 더 바를 필요가 없었어요. 이게 보습감 자체가 되게 단단하고 좀 진하게 가는 느낌? 손 자체의 영양감을 좀 깊이 주는 그런 느낌이 있어서 보습감이 되게 괜찮아요. 아, 향이 너무 좋다. 일단 향이 진짜 너무 좋아요. 이렇게 아예 왔어요. 비포 선라이즈 어바웃 타임. 뭔가 친환경적인 패키징이 이 느낌이 너무 좋아서 선물하기도 너무 좋을 것 같은 그런 핸드크림이에요. 일단 오늘은 비포 선라이즈 가지고 가겠습니다. 지갑이랑 세니타이저. 세니타이저까지 챙길게요. 아, 목걸이는 오늘 이렇게 골드로 빼줬어요. 이렇게 위에는 살짝 짧은 느낌으로 빼고 밑에는 클로버. 오늘 새로운 제품들, 좀 관심이 있었던 제품들 위주로 오늘 써보면서 보여드렸었는데 네, 재밌게 봐주셨길 바라고요. 정보들은 더보기에다가 제가 다 열심히 적어두겠습니다. 여러분 건강이 진짜 제일 중요하니까 건강 정말 잘 챙기시고요. 마음 건강이 제일 중요합니다, 일단. 네, 제가 감기 걸리지 마시고 저처럼 이렇게 춥게 다니지 마시고요. 따뜻하게 입고 다니시고요. 감기 조심하시길 바랍니다. 다음 영상으로 찾아올게요. 안녕.